Fala galera, beleza? Bom, hoje vamos começar com o modo história aí de Mortal Kombat X Certo? Como prometido eu vou trazer muitos vídeos de Mortal Kombat, combo, tem as criptas também pra... Caralho, calma aí, calma aí Ah tá, aqui eu arrumo, vamos arrumar aqui a tela pra não ficar, né, cortado, né, na hora de a gente jogar E vamos começar o modo história aí Deixar um brilho mais pá, né Colocar a fonte da TV mesmo. Esta é a guerra de facções de Mortal Kombat. Ah, pastorialzinho não dá pra cortar, não? Ah, dá, dá pra cortar. Bom, vou escolher uma facção aqui. Vou escolher do, 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 do Dragão Negro aqui. Black Dragon. Tá bom, já escolhemos. Vamos logo aqui. Aqui tem o, tem o menu. Eu ia fazer um vídeo separado pra mostrar o menu, tudo, mas depois eu faço um vídeo mostrando tudo certinho. Tem muita coisa pra mostrar, ó. tem essas opções, a cripta onde você vai comprar os bagulho, tá? Ali já tá passando ali em breve ali o Jason. Ali é a Guerra de Facções, que é um, um modo doido aí. Tem a Tânia, o Predador ali que tá aparecendo, olha que legal. O Goro eu já tenho, como eu comprei na pré-venda eu já tenho, mas vamos sem enrolação. Vamos pro modo história aqui, que é o que me interessa por enquanto. Eu já treinei um pouco, né? No outro perfil, como eu disse, tenho dois perfis Tem um pra fazer gameplay, detonar essas coisas E o outro eu jogo mesmo Já treinei bastante, joguei com os amigos online Mas não tô craque ainda, não tô ninja ainda não Mas isso é questão de tempo Vamos lá, vamos começar o modo história Não dá pra continuar porque eu tô em outro perfil Então vamos um novo jogo Há milhões de anos, Shinnok um dos deuses ancestrais traiu seus companheiros e invadiu o plano terreno. Raiden e os deuses ancestrais deteram Shinnok e o prenderam no submundo. Outros seguiram os passos de Shinnok, como Shao Kahn, imperador da Exoterra, que estava obcecado em conquistar o plano terreno. Então Raiden convenceu os deuses ancestrais a criar o torneio Mortal Kombat como um modo de equilibrar as forças e dar uma chance ao plano terreno. Por gerações, Shao Kahn seguiu as regras dos deuses ancestrais. A guerra passou à arena, para onde ele enviou seus melhores lutadores, a fim de desafiar os defensores de Raiden no Mortal Kombat. Há dois anos, nós o vencemos. Mas Shao Kahn não estava pronto para perder. Ele violou as regras do Mortal Kombat e invadiu o plano terreno. A maioria dos defensores da Terra, nossos amigos, morreu. Foram transformados em mortos-vivos malignos. Apesar de tudo, nós acabamos com a invasão de Shao Kahn. Como castigo, os deuses ancestrais o destruíram. Pensávamos que o pesadelo havia acabado. Mas Shinnok esteve manipulando os eventos. A invasão de Shao Kahn, sua morte. Era tudo parte do plano de Shinnok para escapar do submundo e continuar a guerra contra os deuses ancestrais. Aí, capítulo 1, passou aquela cutscene bem bacana 
você pode pousar devagar. Tá aí, vai passando algumas coisas aí também. Aqui praticamente já é o, o jogo mesmo, né? Bom, é. Bom, o que eu tenho pra falar desses gráficos aí? Pô, eu acho que poderia ser melhor, viu? Pra ser nova geração, poderia ser melhor. Mas como eu já joguei lá no, no jogo, na hora do jogo tá, tá bacana, tá bacana. O problema é que essas cutscenes aí não tá lá essas coisas, né? Tô falando dessa aí que é, que é tempo real. A outra que passou tava bacana, tava bonita. Não sei, parece que tem hora que tá bom, tem hora que fica ruim. Eu não, eu não gostei do Johnny Cage. Tá meio, sei lá, velho. Não, não, não sei, não gostei do Johnny Cage, não. Vamos lá, vamos esperar essa sininha passar. Eu não quero cortar, nem sei se dá pra cortar também, pra falar a verdade. E não vamos deixar que isso aconteça. Gente e eu agradecemos pelo Major permitir que viéssemos com vocês. Queremos ajudar a chutar o traseiro sudo do Shinobi de volta pro submundo. Meu Deus, quem será, hein? O Scorpion, Escorpião, nossa, caraca, velho. Bom, pelo menos não dublaram essas partes clássicas, né? Que aqueles as falas clássicas dos, dos personagens, muito bom mesmo. Cara, é quase que eu tomei um soco aqui, eu não vi. Legal que você acaba interagindo também com essas ceninhas aí. Não fica tão tediante. Porra, mano, eu vou ter que jogar de Johnny Cage, cara. Quem é esse? Sub-Zero do mal aí, ó. Sub-Zero maligno. Nossa. Nossa. Caraca. Telefone pra você. Vamos, Johnny Cage. Acaba com isso aí, filho. Acho que agora vai começar eu... Primeira luta Bom, o problema é que eu tô jogando no controle do Xbox One E eu não... Eu jogo no digital, na cruzinha, né? E essa cruzinha faz muito barulho Faz esse tec tec aqui É o osso, eu preferia jogar no controle do Playstation 4 Mas eu não comprei o Playstation 4 Vou tentar com esse controle aqui mesmo Opa, que isso, escorpião Ai, que miséria, hein? Caracoles! Ah, aqui tem aquele rodinho. Ô, oh, louco, você viu aquilo? A corrente passou por mim. Bom, não vou enrolar muito não. Vou dar logo um raio-x nele pra ele ficar esperto. Você é louco, cachoeira. Cara... Ô, oh, mano, esse, esse... Mano, né? para com isso. Esse teletransporte do Scorpion aí, só por Deus, velho. Eu já sofria com Injustice já nesse... Com esse teletransporte dele aí, muito rápido. Vem nas costas. Ô, oh, caralho. Tem um agarrão aqui, ó. Uma agarrada nele, tá muito perto de mim, Scorpion. Vai pra lá, vai, vai, vai pra lá. Se segurar o, o, o RT é igual. É, é, tem, muita, tem muita coisa de injustice aqui nesse jogo, cara. 
Menos os combos que não tá tão, tão bem elaborado igual no Injust aqui, que eu tentei fazer combo ontem, que treinar. Tem, tá ensinando os combos, mas não é aquela coisa que você emenda várias coisas, treinado. Um pouco mais complicado. Ô oh, miséria. Get over here, toma aí, get... Ah, mano, eu vou... É pra você quebrar o combo ali depois, tá ligado? Mano, eu vou acabar com esses cortam logo. Eu tenho que voltar pro helicóptero. Sônia, sai daí! Ah, que traiçoeira, hein? Porra, ele não tava congelado, cara. Puta, mano, você quer matar o Johnny Cage, caracoles. Isso foi desagradavelmente feio. Tá torcendo para morrer. Ó, se fizer dá, dá um tempo, velho. Celebridade. Oxe, miséria. Se você segurar o golpe, ele, ele dá uma segurada, dá uma carregada. Eita porra! Caracoles, caramba! Eu ainda não sei fazer o Brutality, cara. Eu queria carregar aqui pra vocês verem, mas não tô conseguindo. Esse bicho é muito chato. Tem aquela rasteira clássica do Mortal que você fica pelando, dando sem parar. Ai, mano, ia dar o um raio-x se eu acertasse, eu ganhava ainda. Então, vamos lá, vamos. Nossa! Então toma, vagabundo! Toma, cachorro! Eu vou apelar, velho! Olha, ele passa da magia, mas não é um desgraçento! Porra, velho! Olha esse bicho chato! Eu tô, tô confundindo isso com o Scorpion, mano! Tô quase tomando de Scorpion! Puta que eu pariu, não posso perder não, mano. Johnny Cage. Ai, cacete. Toma, não é daqui. Ah, vai pra lá, vai pra lá. Ô, oh, mano, como é que os caras pulam um bagulho que tá no alto? Vai pra lá. Oxi, mano. Pô, oh, bate não, hein? Sacanagem. É só fazer o golpe com, com o RT junto, ele dá um forte, ó. Ai, caramba. Não vai fazer nada isso. Toma, vagabundo. Perigo dá pra dar fatality. Eu gostava mais quando a gente lutava do mesmo lado. Você tá bem? Nos demos melhor do que os homens. Você pode colocar isso na conta do Shinnok também.
Raider. Precisamos fortificar as defesas do portal lá embaixo. Não, Fudge. É tarde demais. Os poderosos deuses do plano terreno. Você corrompe esse local sagrado, Quan Chi. Vai embora! Certamente está feliz por ver seus amigos. Você os abandonou para a morte. Eu os trouxe de volta à vida. Uma vida pior do que a morte. O seu destino será o mesmo. E o meu mestre irá testemunhar a sua queda. Nightwolf. O verdadeiro Jax não socaria seu melhor amigo. Johnny Cage, matar você será um prazer. Tá aí. Apareceu alguns personagens aí do, do, do Mortal, o Cabal, que eu gosto pra caramba. Eu gostava muito de jogar Cabal, acho que é muito apelão. A Sindel, infelizmente não tem ela aqui, eu gostaria que tivesse. Sim, era muito foda. Caraca, o Jax apelão, hein, mano. Olha que soco do caralho. Calma aí, Jax. Vai com calma aí, velho. Vou pelar, hein. Só magia, toma. Olha, eu acho que eu aprendi algo muito importante aqui. Mano, eu esqueço que a defesa é, pra, é no botão. Não. Eu tô acostumado a jogar The King, Injustice, o que é... Você defende segurando pra trás. Eu confundo, eu vou ficar tomando soco aqui do nada. Eu tenho que me acostumar ainda com esse estilo de defesa aqui. Infelizmente não mudaram. Eu queria muito que fosse pra trás, viu? A defesa ia ajudar muito. Aí, mano, ô oh, miséria. Lá. Que isso que aconteceu ali? Ah, ele segurou no galho ali, safado, hein? Olha lá! Caracoles! Bom, tem mais um raço, eu não ganhar. Vou ter que fazer o raio-x que eu tenho, tô em risco de perder ainda. Eu gostei do Jax, cara. Ele é bem apelão, ó. Cara, isso foi 33%. Que doideira. Ai, caramba, deixa eu quieto. <risos> você viu que você pode segurar, né? Quanto mais segura, mais forte é o chute. Um dia a gente te conserta. Mano, esse cabelo do Johnny Cage é muito escroto, cara. Bem, 
É bom ver vocês de novo. Sônia, esse não é ele. Sônia tá meio calada, né? Não fala, não tá, não tá muito de conversa, não. Sargento, o que é? Aquele é o elevador? Sim, o elevador. Sento contém as almas dos meus ancestrais. Eles me guiam. Será que eles podem se apressar? Anatagar Iraki Masu. Subindo. Recuem, agora. Vamos lá. Vocês fiquem aqui. Fechem a porta. Boca do Rick. Agora você vê. O seu legado. Você envenena o coração deles com esperança. E o que você oferece? O mesmo que ofereceu há milênios quando traiu os deuses ancestrais e atacou o plano terreno. Mas nós impedimos você. Aprisionamos você no submundo. E vamos fazer isso de novo. Remova a sombra da luz. E a sombra cresce. O legado da vida é a morte, Raiden. Meus seguidores aceitam isso e continuam vivendo. Eles lutam por mim. Será a verdade da morte. Ah, oh, desculpa, senhora. Eu não te vi aí. Criatura miserável! Escória insignificante e imunda! Como se atreve? Isso é meu! Prontos? Como sempre. Elas 
será aprendida se soltara a mí. ¡No! Eu não sei bem o que aconteceu comigo, mas eu sei de uma coisa. Nem pense em machucá-la. Bom, tá aí. Vou ter que enfrentar logo o Shinnok logo de cara aqui, mas que porra, hein? Olha esse bicho apelão. Vou apelar com ele, mano. Essa é magia. Tô muito mais o Shinnok. Deus me defenda. Tá de perto de mim. Caralho! Bom, ganhei. Ganhei o primeiro round, hein? Ai, cara. Vem, então vem pra cima, Shinnok. Vem, 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 vem. Segura essa. Misericórdia. Foi tranquilo, hein? Pelei pra caramba, mas foi tranquilo. Deus ancestral caído. Johnny Cage, o amuleto. Não! Aproveita a casa nova, vovô. Sônia. Johnny. Nós... Isso. Pegamos ele. Ah, não sei se é impressão minha, mas a, a Sônia tá com a cara meio estranha, né? Sei lá. Eu tô evitando de falar aqui nessas cutscenes para vocês ouvirem direito o diálogo deles aí. Vou de permanecer em silêncio. Todo o meus sentidos. Podemos lidar com Quan Chi depois, Kenshi. Hoje conquistamos um prêmio maior. Um amuleto de Shinnok. E dentro dele... O velho cara de peixe. Vamos levar o amuleto para os deuses. Eles não podem destruí-lo. Ninguém pode. Eles podem nos aconselhar. Shinnok nunca poderá escapar. A guerra não acabou. Quan Chi está foragido. Por que estão sorrindo? Ela me chamou de Johnny. Raiden me disse depois que eu sou um descendente de um culto guerreiro mediterrâneo. Tch, criados como guerreiros para os deuses. Eu nunca consegui evocar aquela aura verde. Raiden acha que isso aconteceu por ver um ente querido prestes a morrer. E você, Cash? Você pode evocar alguma coisa assim ou isso pulou uma geração? Vá com calma, Jim. Não precisamos daquela aura em Darfur. Ou no Irã, ou no Kurdistão. Precisamos, Jack? Não, não precisamos. Os monges de Shaolin já te mandaram pra lá, Jim? Eu já vi muita ação. O Takeda também. Coisas que vocês das forças especiais nem imaginam. Ah, vai. Descansar. Vocês estão aqui porque merecem. Vocês são flocos de neve belos e únicos. Agora, aposto que vocês não sabem, já que não há cartões, né? Mas hoje é o aniversário de seis semanas da nossa equipe. O secretário Blake está satisfeito com o nosso progresso. Se cuspisse no cabelo dele, ele ficaria satisfeito com o nosso progresso. Ele foi esperto em fazer o Sr. Cade montar essa equipe. Eu estou feliz pelo Shirai Ryu ter me escolhido. Novos lugares, novas pessoas... Como o secretário disse, nós, os mais velhos, vamos nos aposentar um dia. Então chegou a hora da sua geração assumir. Shaolin, Shirai Ryu, FE, juntos. A primeira missão da sua equipe é ir até o templo do Lin Kuei. Não temos contato com o grão-mestre há algum tempo. E temos que saber se ele ainda está do nosso lado. Se ele vai nos ajudar caso as coisas se compliquem com a Exoterra. 
Precisam prendê-lo. Mas não se surpreendam caso o Sub-Zero não esteja a fim de cooperar. Por que se preocupar com a Exoterra? Eu pensei que Kotalkan respeitasse os acordos de Reiko. Ele respeita, mas está enfrentando uma guerra civil. Se os rebeldes vencerem, os acordos já eram. Bom, galera, vocês estão vendo que está aí no capítulo 2. O meu objetivo é postar capítulo por capítulo, então eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Vou dar um start. Eu vou voltar para o menu inicial para a gente poder depois continuar aqui dessa cutscene, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se gostou não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like aí favorito. Eu não costumo pedir like favorito, mas se você achar que realmente vale a pena, se você achar que você gosta do meu canal, dos meus vídeos, deixa aí, beleza? O importante é você se inscrever para estar sempre acompanhando aí os, os novos vídeos do canal. Então é isso, até a próxima parte e fui!